আচ্ছা শুরু করি হ্যাঁ স্যার হচ্ছে স্যারের যে স্লাইডগুলো আছে বা স্যার যেভাবে পড়ে আমরা ওই সাইডে স্যার পাঠাইছি আমি ওইভাবে পড়ানোর চেষ্টা করব জানি না কতটুকু পড়ানো হয় আমি জানি না ওকে শুরু করা যায় না অলরেডি 231 জন আছে टेक्नोलॉजी टिटी सबकि विभिन्न नाम that are distinguishable from the initial material age uh, material theke ekta theke arekta alada theke amra soil profile theke soil er layer gulo ke alada korte pari tader characteristics er upor basis kore eta hoy kichur jonno bibhinno jinish addition hoy onek kichu deletion hoy ekta theke arekta transfer hoy transformation hoy etc ei sob kichur upor depend kore soil ke amra bibhinno bhabe characterize korte pari acha soil profile soil profile ta ki porsto जी मैम कोधर पूछ रहा हूँ सॉइल सेंसेस प्रैक्टिकल को टूट चिलो जी मैम कोधर चिलो भालू का जी मैम जी मैम अच्छा तो इखाने सॉइल प्रोफाइल तब ले एक दो प्रैक्टिकली देख सकते हैं ना एक वार्टिकल दी सॉइल प्रोफाइल की हॉरिजॉन्टल कटले देखा जाए ना कि वार्टिकल कटता है वार्टिकल कटता है वार्टिकल मैट्रियल सबकिछ बेसि थे 
আমরা ক্রপ জোনে বলি সারফেস সয়েলের সারফেস লেয়ারে হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ বেশি থাকে এই জন্য ক্রপ জোনটার রুটের ডিস্ট্রিবিউশনও খুব বেশি হয় না দেন ই হরাইজনটা একটু দেখো লাইট কালার উপরে এ হরাইজন অর্গানিক ম্যাটারের পরিমাণ বেশি থাকে অন্যান্য নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ বেশি থাকে তার একটু ডার্ক কালার হয় কিন্তু ই হরাইজনটা লাইট কালার হয়ে যায় কারণ ই হরাইজন থেকে লিচিং লস বা নিউট্রিয়েন্টের লসটা খুব বেশি হয় আর এখানে এর জন্য এটা লাইট কালার হয় এখানে সব কিছু লস হয় কোনো কিছু ডিকম্পোজিশন হয় না সবই লস হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের ক্লে মিনারেলস এগুলো ডিস্ট্রিবিউট হয়ে এখানে জমা হয় আর সি হরাইজনটা আমরা জানি যে আমাদের হচ্ছে উইদারিং বা সয়াল উইদারিং সম্পর্কে তো জানি মনে হয় না যাওয়া ইউজ হওয়া আর কি যে আমি এ হরাইজন থেকে প্লান্ট আপটেক করতেছে নিউট্রিয়েন ই হরাইজনে লিচিং লস হয়ে যাচ্ছে তার মানে প্লান্টের ক্ষয় মানে নিউট্রিয়েন বা আদার যে মিনারেলস আছে সেগুলো ইউজ হয়ে যাচ্ছে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে আর ইলোভিয়াল হরাইজন হচ্ছে এখানে হচ্ছে জমা হচ্ছে লিচিং লস হয়ে নিচে জমা হচ্ছে নিচে লেয়ারে রক রকের বা মিনারেলের উইদারিং হয়ে সেখানে আবার নিউট্রিয়েন বা আদার যে আমাদের ম্যাটেরিয়ালস দরকার সেগুলো জমা হচ্ছে কনজারভেশন কি আসলে সংরক্ষণ করে রাখা যেটাতে মানে কোনো কিছু সেটাকে আমরা ভবিষ্যতেও যেন পাই তাই না যেটাকে ধরে রেখে আমরা যে আমাদের হিস্ট্রি বা কালচার সম্পর্কে অনেক সময় বলি যে আমাদের হিস্ট্রি কালচারকে কনজার্ভ করা উচিত তাই না এরকম ভাবে সয়েলটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সয়েল না থাকলে আমাদের কারোরই অস্তিত্ব থাকতো না সো সয়েলটাকে কনজার্ভ করা তো একদম মাস্ট সো এর জন্য সয়েল কনজারভেশন করতে হবে ডেফিনেশন দিক থেকে চিন্তা করে যদি সহজ ভাষায় বলি সয়েল কনজারভেশন হচ্ছে প্রিজার্ভিং সয়েলটাকে প্রিজার্ভ করতে হবে কি থেকে যাতে এটা নষ্ট না হয় লস না হয় সয়েলকে সয়েল বা কোনোভাবে ইঞ্জুরি না হয় এটা শর্ট জাস্ট এমনিতে বলা যদি ব্রড সেন্সে বলি সয়েল কনজারভেশন ইজ দি প্রিজারভেশন অফ সয়েল ফ্রম ইরোশন অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন আচ্ছা ইরোশন আর ডিগ্রেডেশনের মধ্যে পার্থক্য কি এটা কি জানি দুটোকে একই জিনিস ইরোশন আর ডিগ্রেডেশন কেউ কি বলতে পারবা ক্ষতি হয়ে যাওয়া ওকে সয়েল বা সয়েলের সয়েলের পরিমাণ কমে যাওয়া সয়েল উপর থেকে মুছে যাচ্ছে মানে সয়েল সারফেস রান অফ হোক বা বিভিন্ন কারণে সয়েলের ইরোশন হচ্ছে জাস্ট ইরোশন মানে হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা লস হচ্ছে ডিগ্রেডেশনটা হচ্ছে সয়েল ইরোশন হচ্ছে প্লাস হচ্ছে সেখানে নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ কমে যাচ্ছে নিউট্রিয়েন্টের অ্যাভেলেবিলিটি কমে যাচ্ছে অ্যাজ এ রেজাল্ট সয়েলের প্রোডাকশন কমে যাচ্ছে তার মানে ডিগ্রেডেশন হচ্ছে ব্রড সেন্স আপু যে এরকম করে ডায়লগ টা দিল
ধারণা ছিল এখন বলা হয় যে শুধুমাত্র সয়েল ইরোশন কে কন্ট্রোল করলে সয়েল কনজারভেশন হবে না সয়েল ইরোশনের সাথে সাথে আমার মেইনটেনেন্স অফ সয়েল ফার্টিলিটি হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সয়েল আছে কিন্তু সয়েল ফার্টাইল না তাহলে সেই সয়েল আমার কনজার্ভ করে কি লাভ সয়েল কনজারভেশনের যে উদ্দেশ্য সেটা ফুলফিল হবে না তাই আচ্ছা তোমরা কেউ একজন আনমিউট করে বলবে কি দেখা যাচ্ছে কিনা দেখা যাচ্ছে ম্যাম আচ্ছা थैंक यू আচ্ছা তারপরে সয়েল কনজারভেশন বলতেছি আগে বলা হতো যে কন্ট্রোল অফ সয়েল ইরেশনটাই হচ্ছে হ্যাঁ বল স্লাইড শো অফ করা হ্যাঁ তখন ঠিক আছে আচ্ছা সয়েল কনজারভেশনটা হচ্ছে কন্ট্রোল অফ সয়েল ইরেশন বাট এখন বলা হয় যে সয়েল কনজারভেশন মানে হচ্ছে মেইনটেনেন্স অফ সয়েল ফার্টিলিটি এখন সয়েল ফার্টিলিটি মেইনটেনেন্সের জন্য কি কি দরকার সেখানে দেখো নিচে বলা আছে একটা লিস্টের মতো দেওয়া আছে মেইনটেনেন্স অফ সয়েল সয়েল ফার্টিলিটি কিসের সাথে রিলেটেড বলতেছে কন্ট্রোল অফ ইরেশন তো ফার্স্ট অফ অল ইরেশনকে কন্ট্রোল করতেই হবে মাস্ট দেন আমাকে অর্গানিক ম্যাটারকে মেইনটেন্স করতে হবে দেন সয়েল ফিজিক্যাল যে প্রপার্টিস আছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিসের মধ্যে কি কি পড়ে তোমরা কি কি পড়ছো মনে আছে আমাদের গাছের জন্য খাবার দরকার খাবার তো নিউট্রিয়েন্স থেকে আসে তোমার সয়েলটা সবকিছু আছে কিন্তু সেই সয়েলটা যদি টক্সিক থাকে বর্তমানে যেটা আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার পাশে যে সয়েল গুলাতে আমরা ক্রপস করে থাকি সেগুলো দেখবো যে টক্সিক সয়েলে হচ্ছে সেগুলো ক্রপস থেকে আমাদের শরীরে অনেক টক্সিক চলে আসছে হ্যাভি মেটাল চলে আসতেছে তো ওই জায়গাগুলো ওইটাকেও কন্ট্রোল করতে হবে মানে ওইটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে টক্সিসিটিটাকে আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে তাহলেই আমরা মেনটেন্যান্স অফ সয়েল ফার্টিলিটি বলবো অ্যান্ড যেটা আলটিমেটলি সয়েল কনজারভেশন নিচের জিনিসগুলোকে কনসিডার করতে হবে তারপরে হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি আচ্ছা সাস্টেনেবিলিটি আগে পড়ছো পড়ছো না তানভীর আচ্ছা 
Agroforestry the corona is sustainability. Oh, Jim, Jim. Sustainability will the key boots high. Ma'am, I'm ready to put it all on. So the Macaca will in your keyboard, it's on now to shamble. Ma'am, productivity, social conservation of natural resources. I'm socially acceptable hobby, economic benefitable. Are uh, environmentally viable hobby? Are Hochima manager Hochi environmental monocono cotina core, Jetama use court of our technology diet as sustainable? Sustainable one Sustainable এবং সেই প্রোডাকশন सेम রাখার জন্য এমনি এমনি তো सेम থাকবে না এটার কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি सेम রাখার জন্য আমরা যে ন্যাচারাল রিসোর্সগুলো আছে সেগুলোকে হ্যাম্পার করা যাবে না সেগুলোকে কনজার্ভ করতে হবে দ্যাট मींस প্রোডাক্টিভিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কনজারভেশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্স এই দুইটা একসাথে করলে হচ্ছে সাসটেইনেবিলিটি হবে ঠিক আছে যে আমাদের প্রোডাকশন ঠিক থাকবে মোর অর লেস প্রতি বছরই একটা আমরা এভারেজ বা একটা হ্যান্ডসাম প্রোডাকশন পাবো তার সাথে আমাদের যে ন্যাচারাল রিসোর্সগুলো প্রোডাকশনের জন্য যে রিসোর্সগুলো প্রয়োজন সেই রিসোর্সগুলোকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ মেইনটেইন করব কনজার্ভ করব সেই দুইটা একসাথে হলেই সাসটেইনেবল প্রোডাকশন সিস্টেম হবে এন্ড অ্যাগ্রোফরেস্টিতে বলা হয় অ্যাগ্রোফরেস্টিতে এই দুইটাকে একসাথে মেইনটেইন করা হয় প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য আমরা ন্যাচারাল রিসোর্সগুলোকে কনজার্ভ করার জন্য অ্যাগ্রোফরেস্টি সিস্টেম করে থাকি বিভিন্ন ক্রপস এর সাথে ট্রি প্ল্যান্টেশন করি যাতে হচ্ছে আমাদের নিউট্রিয়েন্টের ব্যালেন্সিং সিস্টেম ঠিক থাকে সয়েল ইরোশন কম হয় সয়েল কভারেজ বাড়ে প্রোডাকশন বাড়ে সবকিছু মিলে অ্যাগ্রোফরেস্টি এগুলো মেইনটেইন করে তাই হচ্ছে অ্যাগ্রোফরেস্টিকে সাসটেইনেবল সিস্টেম বলা হয় বা সাসটেইনেবল এগ্রিকালচারাল সিস্টেম বলা হয় ক্লিয়ার এরকম ডেফিনিশন বা এরকম উত্তর কোথাও হচ্ছে সরাসরি লেখা নাই তোমাদের এই अप्लाई টাইপের क्वेश्चन করে আসলে তোমরা এই কথাগুলোই লিখবা এগ্রোফরেস্টি কিভাবে সাসটেইনেবল কেন এগ্রোফরেস্টিকে সাসটেইনেবল বলা হয় বিকজ সাসটেইনেবল বলতে যা বোঝায় এই দুইটা টার্ম হচ্ছে এগ্রোফরেস্টি ফুলফিল করে কিভাবে করে জাস্ট एग्जांपल দিয়ে বুঝিয়ে দিলে তোমাদের आंसर হয়ে যাবে ওকে এই क्वेश्चनটা প্রায় সময়ে আসে যে अप्लाई হিসেবে কেন এগ্রোফরেস্টিকে সাসটেইনেবল বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা मेनटेनेंसारेटिलिटी on which production depends tar mane je basic jinish gula na hole production hobe na ba production je jinish gulor upor depend kore shei gulor ki korte hobe conserve korte hobe at the same time okay tokhoni oi system ta hobe sustainable land use clear clear shobai ji ma'am acha আজকে পার্টিসিপেন্ট এত কম কেন 100 জনই মিসিং কারণ আছে নাকি কোনো এখন তো 11টা বাজে মানে 11:30টা বাজে ঘুম থেকে কে উঠতে পারে না এটা তো কারণ হতে পারে না না আগের ক্লাসটা হয়নি তো অনেকে এই ঘুম ঘুম আসছে না 10টা ক্লাস হয়নি না 9টার ক্লাস এটা হচ্ছে আচ্ছা কেউ কি রেজ এন্ড করতেছো Fahim, section B. Yeah, bhul. Bhuchi nai. Bhule hoi se rukom. Tumai kine network kero mune problem. Tumko tum bhuchi se na. क्लसर 
ক্লাস যখন শেষ হয় তখন শেষ হবে কারণ কখন হয় সয়েল ইরোশন যদি কন্ট্রোল করতে যাই বা নিউট্রিয়েন্টটাকে যদি মেনটেন করতে যাই দ্যাট মিন্স সয়েল কনজারভেশন যদি করতে চাই তাহলে ইরোশনকে কমাইতে হবে সো ইরোশন সাধারণত ফাঁকা জায়গায় ইরোশন বেশি হয় যদি ভেজিটেশন কাভারেজ থাকে তাহলে ইরোশন অনেক অনেক কমে যায় ফাঁকা জায়গার তুলনায় সো পারমানরা ম্যাক্সিমাম এই প্র্যাকটিসটা করে থাকে যেহেতু পারমানরা তাদের হচ্ছে প্রোডাকশন বিভিন্ন ধরনের কালটিভেশন করে থাকে সো প্লান্টেশন প্লান্টিং ভেজিটেশনের মাধ্যমে অ্যাজ ওয়েল এস ক্রপস হচ্ছে সয়েলের কাভারেজ বাড়ায় এবং এবং তুমি যদি ট্রি প্লান্টেশন করো ট্রি প্লান্টেশনের মাধ্যমে উইন্ড ইরোশন হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল বা সয়েলের ক্ষতি হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল সেটা অনেকাংশে কমে যায় আমরা জানি ব্যারিয়ার বা ক্রপসের দ্বারা কাভার ক্রপস অ্যান্ড ব্যারিয়ার মেথডের মাধ্যমে আমরা অনেকটাই হচ্ছে সয়েলের ইরোশন কন্ট্রোল করতে পারি সয়েলকে কনজার্ভ করতে পারি অ্যাজ ওয়েল এস আমরা প্লান্টিং ভেজিটেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অর্গানিক ম্যাটার যেমন লিপ লিটার প্লান্ট রেসিডিও এগুলো অ্যাড করেও আমরা হচ্ছে সয়েলের কনজারভেশন বা ফার্টিলিটি মেনটেন করতে পারি দেন কন্ট্রা প্লাইং কন্ট্রা প্লাইং হচ্ছে কন্ট্রা ফার্মিং কন্ট্রা ফার্মিংটা করা হয় সাধারণত স্লোপি এরিয়াতে বা হিলি এরিয়াতে আমরা মেবি বিভিন্ন সিস্টেম একবার পরিস্থিতি সিস্টেমের মধ্যে হেজরো ইন্টার ক্রপিং ছিল একটা মনে হয় হেজরো ইন্টার ক্রপিং এ দেখা গেছে যে পাহাড়ে যখন আমরা ক্রপিং এর মতো একটা সিস্টেম করে থাকি যে মাঝখানে ক্রপ হবে আর প্রত্যেক ক্রপের দুইটা দুইটা ট্রি রো এর মাঝখানে একটা করে ক্রপ জোন থাকবে এরকম যখন স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করি সেটা হচ্ছে ইরোশন কমে যায় অনেকাংশে কারণ স্লোপি এরিয়াতে উপর থেকে সয়েলের ইরোশন হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি হয় অ্যাজ ওয়েল এস সয়েল ডিগ্রেডেশন অনেক বেশি হয় মানে পাহাড়ি এরিয়াতে বা স্লোপি এরিয়াতে কন্ট্রা প্লান্টিং করলে উপর থেকে যদি কোনো সয়েল নিচের দিকে আসেও সেটা হচ্ছে ওই গাছের রোয়ের বাধাপ্রাপ্ত হবে সার্ফেস জানো বা বিভিন্ন কারণে যদি আসেও সেটা গাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে সেটা স্ট্রাগল হয়ে যাবে আবার পরের ক্ষেত্রে পরের স্টেপ গুলো তো সেম তো এইভাবে করে আমরা সয়েলকে কন্ট্রোল করতে পারি আর কন্ট্রোল প্লানিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফ্রি ক্রপস একসাথে করা হয় সেখানে আমাদের সয়েল ফার্টিলিটিও মেনটেন হয় দেন মেনটেনিং দি সয়েল পিচ আমরা জানি এগ্রিকালচারের ক্রপস করার জন্য আমাদের রিকমেন্ডেড ক্রিয়েস হচ্ছে চার থেকে দশ চার থেকে দশের মধ্যে এগ্রিকালচারের ক্রপস করা হয় বিভিন্ন ধরনের ট্রিও এই এই পিএইচ এর মধ্যেই করা হয় সো আমরা সাধারণত অ্যাসিডিটি বলি তখনই যখন পিএইচ অনেক বেশি কমে যায় আর স্যালাইনিটি বা অ্যালকানিটি বলি তখন পিএইচ অনেক বেড়ে যায় সো কোনো এক্সট্রিম সিচুয়েশনই হচ্ছে আমাদের জন্য সুইটেবল না আমাদের অ্যাভারেজ বা নিউট্রাল যে এরিয়াটুকু সেই এরিয়াগুলো আমাদের জন্য সুইটেবল সো পিএইচ যখন খুব বেশি অ্যাসিডিকও হবে না অ্যালকালাইনও হবে না ওই ধরনের পিএইচ আমাদের মেনটেন করতে হবে পিএইচ অনেকভাবে মেনটেন করা যায় দেন সয়েল অর্গানিজমস উইদাউট অর্গানিজম সয়েল অর্গানিজমস আমরা আসলে সয়েলের ফার্টিলিটি মেনটেন করা সম্ভব না একটা নিউট্রিয়েন সেটা অ্যাভেলেবেল ফর্মে আসার জন্য সয়েল অর্গানিজম তাই তোমরা যদি প্রতিদিন একই ধরনের খাবার খাও তোমরা বোর হবা না বা ওই খাবার প্রতি অনিয়ম চলে আসবে না অথবা ওই খাবারের স্টক শেষ হয়ে যাবে না কি মনে হয় আসেন কেউ আপনারা ধানই করতেছি ধানই করতেছি তো ধানের জন্য যে নিউট্রিয়েন গুলো দরকার প্রতি বছর সেটা আপডেট করে নিচ্ছে না নেওয়ার পরে সেই নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ কমে যাচ্ছে কিন্তু অন্যান্য নিউট্রিয়েন যেটা ধানের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন না সেগুলো কিন্তু রয়ে যাচ্ছে আমি যদি রোটেশন করে দিতাম যে বছর ধান করলাম পরের বছর গম করবো পরের বছর সরিষা করবো পরের বছর লিগুন কোনো ক্রপ করবো এরকম টাইপের যদি করতাম তাহলে কি হতো 
যে যে নিউট্রিয়েন্টটা আপটেক হয়ে গেছে সেই নিউট্রিয়েন্টটা আবার রিটার্ন হতো ডিকম্পোজ হতো আবার যদি আমি লিগিউমের পরে আমরা সব সময় বলি লিগিউম ক্রপ করার পরে আমরা নন লিগিউম করব আবার নন লিগিউমের পরে লিগিউম করব এটার কারণ কি নন লিগিউম যে নিউট্রিয়েন্টগুলো আপটেক করে নিছিল লিগিউম ক্রপ এসে আমরা যেহেতু জানি আমাদের লিগিউমের নাইট্রোজেন ফিক্সেশন অ্যাবিলিটি আছে দেন মাইক্রো অর্গানিজমের অ্যাবিলিটি বেড়ে যায় তো সেইখানে হচ্ছে আমরা সয়েলের ফার্টিলিটি বাড়াতে পারি সো যেটা থেকে যাবে সেটা আবার পরের বছর ওই ক্রপটা নিতে পারবে কিন্তু একই ধরনের ক্রপ করলে সেটা সুযোগ থাকে না আরেকটা প্রবলেম হয় একই ধরনের ক্রপ যখন করা হয় তখন পেস্ট বা পেস্টের যে ইনফেস্টেশন সেটা হচ্ছে বেড়ে যায় কারণ একই ধরনের ক্রপস এর জন্য প্রতি বছর একই ধরনের পেস্ট আসে সেটার ক্ষতি করে যদি সেটা না হয়তো অল্টারনেট হইতো চেঞ্জ হইতো তাহলে এই পেস্ট পরের বছর এসে দেখতো তা সে যেটার জন্য আসছে সেটা ওই জমিতে নাই ধান নাই এবার অন্য কিছু আসে সেই পেস্ট আর আসবে না পালা যাবে তাই না একই সাথে অনেকগুলো কাজ করা যায় দেন ওয়াটারিং দি সয়েল গাছে পানি দেওয়াই শুধু ইম্পর্টেন্ট তা না সয়েলের ইরোশন কন্ট্রোল করার জন্য বা সয়েলের ওয়াটার কন্টেন্টের অ্যাভেলেবিলিটি বাড়ানোর জন্য পানি মাটিতেও পানি দিতে হয় মাটিতে পানি দিলে কি হয় আমরা প্রায় সময় দেখি বিশেষ করে শীতের সময়ে যখন কম্পেক্ট সয়েল বা কিছু লুজ সয়েল স্যান্ডি সয়েলের এরিয়া এই এরিয়াতে যখন এই বাতাসে মাটি উড়ে উড়ে চলে যায় বা ইরোশন হয় তখন পানি দেয় রাস্তায় পানি দেয় কেন যাতে হচ্ছে ধুলোবালি না উড়ে তো এইভাবে মাটিতে পানি দিয়েও আমরা সয়েলের ইরোশনটাকে কমাতে পারি দেন স্যালাইনিটি ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন ধরনের স্যালাইনিটি প্রবলেম থাকে যেটা হচ্ছে আমাদের প্লান্টের ম্যাটাবলিজমকে নষ্ট করে দেয় হ্যাঁ সুন্দরবনের জন্য স্যালাইনিটি ঠিক আছে ওইখানে ওই ধরনের গাছই আছে এবং ওদের ম্যাকানিজমগুলো ওদের যে প্লান্টের যে ম্যাকানিজম সেটা ওইভাবেই মানে আল্লাহ প্রদত্ত মেবি মানে মেবি বলতে কি আল্লাহ প্রদত্ত কারণ ওইভাবেই তাদেরকে ওই প্লেসের জন্যই সুইটেবল করে তুলছে কিন্তু আমাদের নর্মাল এই এখন আমাদের প্লেন প্লেন ল্যান্ডের কোনো গাছ ওইখানে হবে না স্যালারিটি সহিংস হবে না সো আমরা সেটা করতে পারবো না সো যেটার জন্য যেটা সেটা আমাকে মেনটেন করতে হবে এবং আমাদের জন্য আমাদের এই সব জায়গার জন্য বা সব ম্যাক্সিমাম গাছের জন্য যেহেতু স্যালারিটি সহিংস না সো স্যালারিটি পরিমাণটা মেনটেন করতে হবে ট্যারিসিং ওই কন্ট্রা প্লয়িং এর মতো ট্যারিসিং একটা সিস্টেম যেটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা সয়েল কনজারভেশন করতে পারি দেন বর্ডারিং উইথ ইন্ডিজিনাস ক্রপস সাধারণত আমরা সবাই চাই নিজের জিনিস দিয়ে আমরা কাটিভেশন করি বাট সেটা যেহেতু হয় না আমরা বর্ডার গুলোতে ইন্ডিজিনাস স্পেসিস দিতে পারি যাতে হচ্ছে আমরা সহজেই সয়েলকে কনজার্ভ করতে পারি ব্যারিয়ার তৈরি করতে পারি অ্যাজ ওয়েল এস পেস্টের হোস্টটাকে রিমুভ করতে পারি নো টেলিং ফার্মিং মেথড এখন অনেক ফার্মিং মেথড আছে টিলিং মানে হচ্ছে আমরা যে প্লাউইং করি সেটা হচ্ছে টিলিং এখন প্লাউইং এর মাধ্যমে অনেক মাইক্রো অর্গানিজম মরে যায় দেন হচ্ছে আমাদের সয়েলের ইরোশনটা বেশি হয় দেন মানে প্লাইং এর মাধ্যমে অনেক কিছু হয় কিন্তু প্লাইং আমাদের করতেই হয় যেহেতু কিন্তু কিছু কিছু মেথড আছে যেটা প্লাউইং না করেও অ্যাডভান্স লেভেলে আছে যে প্লাউইং না করেও আমরা টিলিং না করেও আমরা ফার্মিং মেথড করতে মানে ফার্মিং করতে পারি তো সেই ধরনের মেথড গুলো যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে আমাদের সয়েল কনজারভেশন বা ইরোশনটা কম হবে আচ্ছা হাউ সয়েল ফার্টিলিটি ইজ ডিক্লাইন কিভাবে সয়েল ফার্টিলিটি কমে যায় তোমরা কেউ একজন বলতো সয়েল ফার্টিলিটি কিভাবে কমে যায় এতক্ষণ থেকে কি মনে হলো বলা যাবে বলা যাবে না আচ্ছা অর্গানিক ম্যাটার কমে গেলে অর্গানিক ম্যাটার কমে গেলে হ্যাঁ অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটা একটা আচ্ছা বলতেছে এটা একটা কম্বাইন্ড প্যাকেজ আমরা রেস্টুরেন্টে গেলে আমাদেরকে কম্বো প্যাকেজ অফার করেন অনেক সময় যে একটা প্রাইস এর মধ্যে অনেকগুলো খাবার পাওয়া যায় তো এটা হচ্ছে ডিক্লাইন হওয়ার জন্য একটা কম্বাইন প্যাকেজ মানে অনেকগুলো কম্বিনেশনে ডিক্লাইন হতে থাকে যেমন অর্গানিক ম্যাটারের পরিমাণ কমে যাচ্ছে সয়েলের ফিজিক্যাল প্রপার্টিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নিউট্রিয়েন্ট কন্টেন্ট কমে যাচ্ছে দেন অ্যাসিডিফিকেশন হচ্ছে সয়েলটাকে দেন এই সব জিনিস সবগুলো একসাথে সবগুলোকে হচ্ছে সয়েল ডিক্লাইন ডিক্লাইন অফ সয়েল ফার্টিলিটি বলতেছে এখন এই সয়েল ফার্টিলিটি ডিক্লাইনের সাথে সাথে এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সয়েল ডিগ্রেডেশনে নিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সেটা সয়েল ডিগ্রেডেশন হচ্ছে সয়েল ডিগ্রেডেশন এখানে বলছে যে এক লাইনে দেখো সয়েল ডিগ্রেডেশন রিড টু লারিং অফ সয়েল ফার্টিলিটি অ্যান্ড ল্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি দ্যাট মিন্স সয়েল ফার্টিলিটি কমবে একই সাথে সয়েলের ল্যান্ডের প্রোডাক্টিভিটি কমে যাবে এটা হচ্ছে সয়েল ডিগ্রেডেশন বলতেছে আচ্ছা সয়েল ডিগ্রেডেশন ইজ হয় দি সয়েল লস লস হয় ডিউ টু অ্যান্ড দি ল্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি ডিউ টু লস অফ নিউট্রিয়েন্টস থ্রু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে যে সয়েলের কোয়ালিটি নষ্ট হচ্ছে এবং প্রো
সেটাই হচ্ছে সয়েল ডিগ্রেডেশন সয়েল ডিগ্রেডেশন ম্যাক্সিমামই হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির কারণে হয়ে থাকে কারণ ম্যাক্সিমাম ডিগ্রেডেশন হয় আমাদের প্লান্টেশনের জন্য দ্যাট মিন্স কালটিভেশনের জন্য ন্যাচারাল এরিয়াতে ডিগ্রেডেশন কিন্তু খুব কম যেখানে মানুষের ইনভলভমেন্ট নাই সো দোষটা আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যে সয়েল ডিগ্রেডেশনের জন্য আমরা হিউম্যানরাই দায়ী দিস উইল অলসো অ্যাপেয়ার হয় দিস সয়েল উইল বিকাম টু ড্রাই অ্যান্ড ফর্মেল যখন অনেক ড্রাই সয়েল হয়ে যায় তখন হচ্ছে অথবা সয়েলের কম্পিটনেস বেড়ে যায় তখন হচ্ছে সয়েল ডিগ্রেডেশন হয় আচ্ছা সয়েল ডিগ্রেডেশন কিছু রিকগনাইজড ফর্মস বলছে সয়েল ডিগ্রেডেশন আর ইরোশন ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল ডিগ্রেডেশন হয় স্যালাইনেশন পলিউশন এগুলো সয়েল ডিগ্রেডেশনের বিভিন্ন ফর্ম সয়েল ইরোশন হওয়া ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল ডিগ্রেডেশন হয় স্যালাইনেশন হয় পলিউশন অ্যান্ড সো অল এখন সয়েল ডিগ্রেডেশনের বিভিন্ন फिजिकल बृष्टिर पानी सार्फेस रानो विभिन्न कारण सरोशन इरोशन गुलर टाइप बिस्टिर पानी पड़े जो बिस्टिर एक फोटा पड़े तक जो मटीते पड़े तक सएल पड़े सएल प्रपार्टीज गणा गुलाबा छड़े जाए ना लस এখানে দেখো প্রথম ছবিতে বলা আছে যেটা হচ্ছে যে এই উপরে মার্ক করা আছে শীত ইরোশনের উপরে দেখো একটা স্কোয়ার মার্ক করা আছে সেটা হচ্ছে উপরের সয়েল লেয়ারটা এরকম ছিল ক্ষয় হতে হতে এই নিচে নেমে আসছে একদম ইউনিফর্ম লেয়ারে সয়েলের লস হয়েছে এটা হচ্ছে শীত ইরোশন দেন রিয়েল ইরোশন রিয়েল ইরোশন হচ্ছে সয়েল মানে বৃষ্টির পানি বা বৃষ্টি হয়েছে কোনো একটা একদম ড্রেনেজ এর মতো করে পানি যাচ্ছে এই পার্স দিয়ে गालीशन नदीपारे ब्रह्मपुत्र नदी पर कैनल मत आज की देखी सुषमा नदी जाओ ना खाले मत तैयारी मैक्सिमाम लेयर सर जाए 
sheet erosion. Then drill erosion, rainfall or jono ba water erosion er mothe pore, gal erosion also water erosion er mothe pore. Then chemical degradation. Chemical degradation and chemical degradation bolte amra maximum kache nutrient ta ke bolche. Thahalo bolte sir fertility depletion. Ane fertility er khoy bolche. Elemental imbalance hai. Even though there are elements that are imbalanced, it is chemical degradation. There is acidification, sodification, and then there are toxic compounds that are imbalanced. This is the chemical degradation. If there are chemical properties, it is not going to be lost. Then, biological degradation is the same as organic matter. The biological degradation is the same as organic matter. जब वो नम्र जो दे क्रॉप रेसिड्यू शेखने दी थे ना पड़ी अथवा लीफ लेटर ना था के अथवा हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट पड़ी मन को में जाए तो अब हम उससे बायोलॉजिकल डिटरेशन हो गए देन एस ए रिजल्ट मैक्रो एंड माइक्रो फोनर पड़ी मन जो दे को में जाए सोयलर ऑर्गेनिक मैटर के डिकंपोजिशन संभव ना तो मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट ना था के जामन अमरा केजो के प्राकृतिक नांगल बोले थे कि तो है ना केजो काज की जेखने अमरा मनो है ये तो पोष्टी शिफ्टिंग कैलिब्रेशन ने पोष्टी तो ओर जब अपन लैंड चूज करे कैलिब्रेशन करो जो नो देखे जे जेखने केजो के पौधे में बेशी शेटा ओदा भावे जो एक पार्टल सोयल � जस्ट मैटर क्लियर अपन की देखा जाए स्लाइड जी मैम की देखा जाता है लेक्चर थर्टी वन लेक्चर कंटेंट्स ओके ओके लेक्चर थर्टी वन अपनों मनो है दस मिनट मैंने पांच मिनट बाकी आज है मैम टेरा सिंह तो जी ना बोलते हैं जी नहीं चलो टेरासिंग ने किसे निकटा किसीलो टेरासिंग चलो टेरासिंग टेरासिंग चलो जिसका लेनेटी मैनेजमेंट टेरासिंग टेरासिंग अच्छा टेरासिंग होता है ना एक है ना चलो टेरासिंग टेरासिंग होता है पहाड़ केटे केटे शीर्ष में तो तो एक औरे शिक्षण है लाइन तो एक औरे शिक्षण है कल्टीवेट करा शेटो होता है टेर पार के देखे जाए कॉर्नर मने पूरा एक टेड या तो शीरीर मतों तो इडी करे एक है ना सारा लोग पड़ा बे टेरेसिंग पड़ा बे कंट्रोल प्लांट कंट्रोल प्लांटिंग इग्लर डिटेल्स सारा लोग पढ़े पड़ा बे हाँ अमर जो कौन हिस्ट्री इंटर करें बस सॉल्व कर बो सॉल्व ना मैं एक टा अमदेर मेथड आसे शेटा बोल बो शे� ठीक है सर। यस मैम। तब मैं आपके पढ़ाई तो दीपा ना तो। 
না ম্যাম না ম্যাম সবার পড়ানোর কথাও ছিল না সারি পড়ে তো স্যার পড়ালে ঠিকই এত কোন বিচারটা শেষ করতে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে শেষ করি তাই না হ্যাঁ ম্যাম তোমাদের তিন তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হবে আজকে পার্টিসিপেট খুবই কম লাস্ট পর্যন্ত 281 জন পরীক্ষার কোনো সম্ভাবনা আছে বুঝছ নাই ও সুশময় সুশময় কি শুনতে পাচ্ছ সমূহ সম্ভাবনা রয়ে আছে পরীক্ষা পরীক্ষা আমাদের কি পরীক্ষা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কোনো ভাবে আচ্ছা আচ্ছা ওইটা ডিসিশন হয়ে যাবে একটা তো একসাথে হবে হবে না কেন কে বলা হবে না কে বলা হবে না হবে অবশ্যই হবে কেন হবে না আর কেন হবে না আচ্ছা দেখা যাক হলো ভালো না হলো যেভাবে প্রশ্ন না হলে তাই ভালো না হইতেই হবে হইতে হবে আচ্ছা হবে তোমরা যদি এত করে চাচ্ছো হইতেই হবে পরীক্ষা না দিয়ে পাস করতে চাই না অটো পাস দিলেই তো বেশি ভালো হয় না অটো পাস দেবে না এই চিন্তা করতে পারো না যে অটো পাস দিবে পরীক্ষা হবে সেটা আমরা কি ছোট বাচ্চা অটো পাস নেব হ্যাঁ সেটাই পরীক্ষা হবে অটো পাস কেউ দিবে না এই চিন্তা করে লাভ নাই দুই সেমিস্টার নিয়ে পরীক্ষা নিয়ে নিক সমস্যা নাই আমি একসাথে অটো পাসের অটো পাসের কোনো সম্ভাবনা নাই দুই সেমিস্টার কেন এক বছর সেমিস্টার দেব আচ্ছা দিও আচ্ছা তোমাদের কি তৌহিদ বা সুশময় কেউ আছো মানে সিয়ার तुम्हारे सुषमा <laughs> 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 